హాయ్ వ్యూస్ వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీవీ మీ ప్రశ్నలకు మా మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ చే సమాధానాలు ఈ రోజు డాక్టర్ టీవీలో క్యాన్సర్ కేర్ కు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చూద్దాం ముందుగా హైలైట్స్ సెకండ్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ కి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ చికిత్స పద్ధతులు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మళ్ళీ రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి డియర్ డాక్టర్ టీవీ నా భార్య వయసు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆమెకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్జరీ అయింది రిపోర్ట్లో ఈఆర్ సెకండ్ స్టేజ్లో ఉందని వచ్చింది దీనికి ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ సునీత గారు సమాధానం అందిస్తారు సో థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ యంగ్ ఏజ్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చింది కానీ అదృష్టం ఏంటంటే ఈఆర్ పాజిటివ్ క్యాన్సర్ అంటే ఇది మంచి రకమైన క్యాన్సర్ అనమాట సో దీనికి ఏంటి అని అంటే ఇది కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ కంపల్సరీగా ఒక ట్యాబ్లెట్ ఫామ్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో అదర్ సైడ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తర్వాత మిగతా ప్లేసెస్లో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండటానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఇది రెగ్యులర్గా వాడాల్సి వస్తుంది మినిమం అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ అడ్వైజ్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ బై ఎనీ ఛాన్స్ ఇంకొంచెం రిస్క్ ఉంది అని అంటే ఎందుకంటే కంప్లీట్ రిపోర్ట్స్ చూడాలి వాటిలో సో ఒకవేళ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి అని అంటే కనుక మేబీ ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం అనమాట ఇలాంటి డాక్టర్ టీవీలో మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డే డాక్టర్ టీవీ మా అమ్మగారికి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉంది క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళతో కలిసి ఉండొచ్చా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ సునీత గారు సమాధానం అందిస్తారు సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటున్నారు కాబట్టి ఇది ఈ క్యాన్సర్కి వచ్చేసి సెకండ్ స్టేజ్ దాటిన తర్వాత మనము కంప్లీట్గా రేడియేషన్తో మాత్రమే క్యూర్ చేస్తామన్నమాట సర్జరీ ఇవన్నీ కూడాను అవసరం పడదు సో ఈ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి దాదాపుగా ఐదు వారాలు ఎక్స్టర్నల్ రేడియేషన్ అంటే బయట నుంచి ఇచ్చే రేడియేషన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఒక మూడు నుంచి నాలుగు ఫ్రాక్షన్స్ ఇంట్రా క్యావిటరీ బ్రాకి థెరపీ అని అంటాం అనమాట అంటే లోపల నుంచి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఇదేంటి అని అంటే కొంచెం ఇంటర్నల్గా వెళ్ళటం వల్ల కాస్త పేషెంట్కి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ ట్రీట్మెంట్ అయితే సేఫ్ ఉంటుంది సో ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మిగతా వాళ్ళతోటి కలవచ్చా ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు అంటున్నారు వాళ్ళకి ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయా అనేసేసి వాళ్ళ డౌట్ సో ఇది అయితే ట్రీట్మెంట్ వైజ్ ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అసలు మేము రోజు వందల మంది పేషెంట్స్కి రేడియేషన్ ఇస్తూ ఉంటాం మాకు ఎప్పటికీ ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు ట్రీట్మెంట్ మెషిన్లో రూమ్ ఎక్కడైతే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామో పేషెంట్కి ఒక మంచి టేబుల్ మీద పడుకోబెట్టి ట్రీట్మెంట్ మెషిన్ బీమ్ ఆన్ అవుతుంది అనమాట ఆ టైంలో అక్కడ మాత్రమే రేడియేషన్ ఉంటుంది సో బయట ఉన్న మా టెక్నాలజీస్కి కానీ మాకు కానీ ట్రీట్మెంట్ చేసే అదర్ నర్సెస్ కానీ ఎవరికి కూడాను ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు సో సేఫ్గా ఉండొచ్చు పిల్లలతో పాటు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫ్యామిలీతో పాటు హ్యాపీగా ఉండటం కూడా చాలా మంచిది అనమాట ఎందుకంటే సైకలాజికల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రాదు దాని ట్రీట్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంటే పనిచేస్తాయి మనం మెంటలీ సైకలాజికలీ ఎంత ధైర్యంగా ఉండగలిగితే అంత తొందరగా ట్రీట్మెంట్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు మా అమ్మగారికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది దీని చికిత్స విధానాల గురించి తెలియజేస్తారా అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ సునీత గారు సమాధానం అందిస్తారు మీ అమ్మగారికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటున్నారు కాబట్టి ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో యూజువల్గా రెండు రకాల సర్జరీస్ చేస్తూ ఉంటారు ఒకటి ఏంటంటే కంప్లీట్గా సర్జరీ చేయడం అంటే కంప్లీట్ మ్యాస్టెక్టమీ అని అంటారు ఇంకొకటేమో బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ థెరపీ అంటారు సో రెండిట్లోనూ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ రేడియేషన్ గురించి అయితే సో కంప్లీట్గా మ్యాస్టెక్టమీ చేసినప్పుడు యూజువల్గా రేడియేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం పడదు కానీ కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఏంటంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే బ్రెస్ట్ సర్జరీతో పాటు ఈవెన్ సంకలల్లో అంటే యాక్సిలాలో సర్జరీ కూడా చేస్తారనమాట కొన్ని నోట్స్ తీసేస్తారు ఈ తీసిన తర్వాత వీటిలో ఎక్కడన్నా కొంచెంగా డిసీజ్ లక్షణాలు కనిపించాయి అనుకోండి వాటిలో కొంచెం మనకి అంటే ఫ్యూచర్లో క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి లోకల్గా రిక్రెన్స్ అయ్యేదానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్లాంటి హై రిస్క్ పేషెంట్స్లో మనము కంపల్సరీ కంప్లీట్ మ్యాస్టెక్టమీ అయినాక కూడాను మనము రేడియేషన్ ఇస్తామన్నమాట ఇంకొకటి నెక్స్ట్ ఇంకొక సర్జరీ ఏంటంటే బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ థెరపీ ఇదేంటంటే కంప్లీట్ బ్రెస్ట్ తీయము ఎక్కడైతే లంప్ మాత్రం ఉందో ఆ లంప్ని మాత్రం తీసేసి అంటే ఆ
సో ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు ఎన్ని రోజులు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని ఇందులో ఈ బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ థెరపీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఫైవ్ వీక్స్ ట్రీట్మెంట్ అయితే కనుక కంపల్సరీ ఇచ్చేవాళ్ళం ఆ తర్వాత ఒక వన్ వీక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని బట్టి అంటే యంగ్ ఏజ్లో వస్తే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్కి లోపల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్న పేషెంట్స్కి రిక్రెన్సెస్ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకు ఒక వన్ వీక్ బూస్టర్ డోస్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం అయితే ఇప్పుడు అంత లాంగ్ కోర్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని హైపోఫ్రాక్షినేషన్ అనేసి చేస్తున్నాం అనమాట దీంట్లో ఏంటంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ వీక్స్ ప్రొలాంగ్డ్ ట్రీట్మెంట్ కాకుండా జస్ట్ త్రీ వీక్స్ ఆర్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక వన్ వీక్ ఇంకొక వన్ వీక్ యాడ్ చేసేసి ఫోర్ వీక్స్లో ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు దీనివల్ల ఏంటంటే పేషెంట్కి అసలు ఎక్కువ రోజులు ట్రీట్మెంట్కి రావాల్సిన పని ఉండదు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మీరు అడిగింది ట్రీట్మెంట్ పెయిన్ఫుల్ ఉంటుందా దీనివల్ల కష్టం అంటే సో ఈ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది అది యాక్చువల్గా కరెంట్ అనేసేసి ఇంతకుముందు అనేవాళ్ళు సో కరెంట్ అనేది యాక్చువల్గా ఒక మిస్ నోమర్ అనమాట ఈ పదాన్ని అసలు రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్కి యూస్ చేయకూడదు సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఆ జరుగుతున్నప్పుడు ఏంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేసి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అని అంటే యూజువల్గా మనకు ట్రీ రేడియేషన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడాను ఎక్కడైతే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామో దానికి అంటే ఆ లోకల్గా ఇచ్చే ఏరియాలో మాత్రమే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఈ బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సర్జరీ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో బ్రెస్ట్ మొత్తం ఉంది ఆ ఈ ఏరియా ఎప్పుడైతే అంటే ఆ రైట్ సైడ్ బ్రెస్ట్ అనుకోండి రైట్ సైడ్ బ్రెస్ట్ మొత్తం కూడాను కొంత డార్క్ కలర్ అవుతుంది అది కూడాను అట్ ద ఎండ్ అంటే మేబీ సెకండ్ వీక్ ఆర్ థర్డ్ వీక్లో కొంత డార్క్నెస్ వస్తుంది ఫోర్త్ వీక్ కొంచేసరికి ఇంకొంచెం అంటే ఒక టూ టింజెస్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట కొంతమందికి అంటే సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఎక్కువగా రియాక్షన్ కనిపించవచ్చు కానీ ఇదంతా కూడాను ఒక టెంపరీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట కొద్ది రోజులు అయిన తర్వాత ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ తగ్గిపోయి నార్మల్ కలర్ ఆఫ్ అంటే బాడీ రొటీన్గా ఉండే కలర్లోకి కూడాను వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది ఇంకా కొంతమంది పేషెంట్స్కి కొంచెం సెన్సిటివ్గా ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఇది యూజువల్గా ఏంటంటే కొంచెం లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి అనమాట ఆ బ్రెస్ట్ కాస్త స్వెల్లింగ్ అయ్యి హెవీనెస్గా అనిపించి ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది అది కూడా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్నంత వరకే ఆ తర్వాత ఒక టూ త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ అయిన తర్వాత మెల్లిగా ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ తగ్గుతాయి ఇంతకుముందు కాలం ఓల్డెన్ డేస్ ట్రీట్మెంట్స్లో ఏమైందంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎస్పెషల్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్లో కాస్త హార్ట్కి తర్వాత లంగ్స్కి కూడాను రేడియేషన్ తగలటం వల్ల వీటికి సంబంధించిన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ కనిపించేవి అనమాట కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో ఏంటంటే వీటికి సాధ్యమైనంత తక్కువగా మనము రేడియేషన్ వెళ్ళేటట్టుగా ప్లాన్ చేస్తున్నాము సో ఈ మనకి రెస్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ కానీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ కానీ ఇంకెక్కడ కూడాను రేడియేషన్ ప్రాబ్లం అనేది లేకుండా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక వాట్సాప్ ద్వారా మీరు పంపించిన అనారోగ్య సమస్యలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నా పేరు మంగ కాకినాడ నుంచి రాస్తున్నాను నా వయసు నలభై సంవత్సరాలు లెఫ్ట్ బ్రెస్ట్ నుంచి పాలు రావటం నొప్పిగా కూడా ఉంటుంది ఇలా గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ఉంది పరీక్షలు చేయిస్తే అంతా నార్మల్ అనే వస్తుంది మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాను అయినా నొప్పి తగ్గటం లేదు ఇదేమైనా క్యాన్సర్ లక్షణమా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ సునీత గారు సమాధానం అందిస్తారు ఇది నార్మల్గా గెలెక్టోరియా అని అంటాము ఇది నార్మల్గా కొంతమంది పేషెంట్స్కి వచ్చే నాన్ మెలిగ్నెంట్ కండిషన్స్ అనమాట దీనికి క్యాన్సర్ తోటి యూజువల్గా సంబంధం ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే స్కానింగ్ ఆల్రెడీ అయ్యింది అంటున్నారు కాబట్టి అంటే యూజువల్గా మ్యామోగ్రామ్ ఇలాంటి టెస్ట్లలో నార్మల్గా వచ్చినప్పుడు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అది క్యాన్సర్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఎక్కడన్నా కొంచెంగా డిసీజ్ ఉన్నా కానీ మైక్రోస్కోపిక్ డిసీజ్ ఉన్నా కానీ మనకు మ్యామోగ్రఫీలో ఈజీగా తెలిసిపోతుంది సో స్కానింగ్ అయిపోయినా కూడా నార్మల్ ఉంది అని అంటున్నారు కాబట్టి దాని గురించి అంటే క్యాన్సర్ అనేసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి నార్మల్గా వేరే ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అది మీ గైనకాలజిస్ట్ని కానీ మీ దగ్గరలో ఉండే ఫిజిషియన్ని కానీ కలిస్తే దానికి రిలేటెడ్గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు సో ఒకవేళ బై ఎనీ ఛాన్స్ ఇంకా మీకు ఈ ప్రాబ్లం తగ్గట్లేదు ఇంకా ఎక్కువ అవుతూ ఉంది అని అనుకుంటే కనుక దీనికి బ్రెస్ట్కి ఎంఆర్ఐ అనేసేసి ఈ మధ్య రీసెంట్గా వచ్చిన టెస్ట్లు అనమాట బ్రెస్ట్ ఎంఆర్ఐలో ఈవెన్ మ్యామోగ్రఫీలో కనుక్కోలేని పరిస్థితి ఉండి ఇంకెక్కడన్నా మైక్రోస్కోపిక్గా డిసీజ్ ఉంది అని అంటే మటుకు బ్రెస్ట్ ఎంఆర్ఐ చేస్తే అందులో తేలిపోతుంది కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెం
ఇది మళ్లీ తిరగబడే అవకాశం ఉందా నేను పెళ్లి చేసుకుంటే పుట్టబోయే పిల్లలకు ఏమైనా సమస్య వస్తుందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ సునీత గారు సమాధానం అందిస్తారు ఇది కంప్లీట్గా డీటెయిల్డ్గా కేస్ స్టడీ చేస్తే కానీ మనము క్లియర్గా చెప్పలేము అది ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మటుకు బ్లడ్ క్యాన్సర్స్లో కూడాను కంప్లీట్గా నయమయ్యే క్యాన్సర్స్ చాలా కనిపిస్తున్నాయి ఈవెన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్లో కానీ మిగతా సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ వీటిల్లో కూడాను కంప్లీట్గా నయమయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ మళ్ళీ పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటున్నారు పెళ్ళిళ్ళు అయిన తర్వాత పిల్లలు కూడా పుడుతున్నారు కానీ ఈవిడకి వచ్చిన అంటే వీళ్ళ ఉడ్బీకి వచ్చిన క్యాన్సర్ ఏంటి అనేది తెలియకుండా మనం కామెంట్ చేయలేము అది ఈరోజు డాక్టర్ టీవీలో దంత సంరక్షణకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చూద్దాం ముందుగా హైలైట్స్ చిన్నపిల్లల్లో విరిగిన పన్ను ప్లేస్ లో శాశ్వత పన్ను వస్తుందా పళ్ళ వరుసను సరిచేసుకోవడానికి మార్గాలున్నాయా పళ్లను శుభ్రపరచుకోవటానికి ఎలాంటి బ్రష్లు వాడాలి నోటి దుర్వాసనకు పరిష్కారం ఉందా పళ్లను వైట్నింగ్ చేయించుకోవచ్చా డియర్ డాక్టర్ టీవీ మా బాబు వయసు మూడు సంవత్సరాలు వాడు ఆడుతూ ఆడుతూ కింద పడి పన్ను విరగొట్టుకున్నాడు ఆ ప్రదేశంలో శాశ్వత పన్ను తిరిగి వస్తుందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు సమాధానం అందిస్తారు మూడు సంవత్సరాలు అంటున్నారు కాబట్టి ఇది యాక్చువల్గా పాల పళ్ళు అండి మామూలుగా మనకు పాల పళ్ళు పర్మనెంట్ పళ్ళు టూ టైప్స్ ఆఫ్ మనకు రెండు రకాల పళ్ళు అనేది అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి పుట్టిన దగ్గర నుంచి మనకు పళ్ళు అనేది పాల పళ్ళు వస్తాయి అవి ఆరో సంవత్సరం నుంచి మనకు పాల పళ్ళు ఓడిపోవడం పర్మనెంట్ పని రావడం జరుగుతుంది మీరు చెప్పినట్టు బాబుకు మూడు సంవత్సరాలు అంటున్నారు కాబట్టి మూడు సంవత్సరాలు విరిగిపోయింది అంటే పన్ను తీసేసే అంత విరిగిపోయిందా లేకపోతే ఆ పన్నును ఏమన్నా క్యాప్ ప్రకారం పెట్టి ఏదో ఒకటి పెట్టి మనం దానికి కాపాడవచ్చు అనేది చూసుకోవాలా ఎందుకు కాపాడాలి అంటే మెయిన్గా దానికి ఒకటి ఉంది మనకు పర్మనెంట్ పన్ను ఆ ప్లేస్లో కరెక్ట్గా రావాలి అంటే మనకు పాల పళ్ళు ఊడే టైము పర్మనెంట్ పన్ను వచ్చే టైము రెండు ఒకదానికొకటి ఇమీడియట్గా జరిగితేనే వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో మనం ఈ పన్ను తీసేసామనుకోండి ఇంకొక మూడు సంవత్సరాల తర్వాత కానీ మనకు పర్మనెంట్ టీత్ రాదు ఆ వచ్చే పన్నుకి అది ముందు కానీ వెనక్కి కానీ లేకపోతే పక్కన కానీ ఏదో ఒకటి ఆ స్పేస్లోకి ఎంటర్ అవుద్ది సో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ పన్ను ప్లేస్లో వేరే ఏదో ఒకటి పెట్టాలి లేదంటే ఈ పన్నును కాపాడుకోగలిగితే కాపాడుకోవడం బట్ పన్ను పోతే ఇంకా మళ్ళీ పన్ను రాదు అనేది అయితే లేదండి పన్ను పోయంగానే ఆరు సంవత్సరాలకి మళ్ళీ మనకు పర్మనెంట్ పన్ను లైఫ్ టైం ఉండే పళ్ళు వస్తాయి ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నా వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు నా పళ్ళ వరుస సరిగ్గా ఉండదు సరి చేసుకోవటానికి మార్గాలు ఏమైనా ఉన్నాయా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు సమాధానం అందిస్తారు ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు ఉన్న వాటికి సరి చేసుకోవాలంటే మీరు చెప్పినట్టు మీకు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ కాబట్టి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్లో మనం సరి చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీతో నలభై ఏళ్ళు అయినా మనం సరి చేసుకోవచ్చు సరి చేసుకునేదానికి చాలా విధానాలు ఉన్నాయి ఒకటి నార్మల్గా మనకు ఇంతకు ముందు రోజుల్లాగా క్లిప్ వేసి సరి చేసుకోవడం అది తీసి పెట్టినే క్లిప్ అవ్వచ్చు మైనర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అయితే తీసి పెట్టినే క్లిప్తో చేయొచ్చు లేదు కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్ట్రాగా కనుక్కుంటే మనం నార్మల్గా ఫిక్స్డ్ క్లిప్స్ తోటి చేసుకోవచ్చు ఆ ఫిక్స్డ్లో కూడా ఇప్పుడు మెటల్ అని పంటి రంగు అని చాలా రకాలు వస్తున్నాయి వీటి ద్వారా మనం సరి చేసుకోవచ్చు ఈ క్లిప్స్ కూడా లేదు మనకు మ్యారేజ్ దగ్గర అవుతుంది మ్యారేజ్ టైంలో ఎవరికి తెలియకూడదు తెలియకుండా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి అంటే మాత్రం అలైనర్స్ని ఉన్నాయండి అవి బయట వాళ్ళకి కనపడు ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెలబ్రిటీస్ ఎక్కువ మంది కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటుంటారు కానీ బయటకు అవి కనపడవు అవి ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటే మన పళ్ళు బయటకు కనపడుతూ ఉంటాయి సో వాటి ద్వారా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అండి చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అది మనకు ఎంత ఎత్తు తగ్గు అనేది ఉందో దాని ప్రకారమే మనం చేసుకోగలం మరీ ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే మాత్రం క్లిప్స్ ద్వారానే చేయగలం ఓన్లీ మైనర్ మోడరేట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వరకు మాత్రం ఈ క్లియర్ పాత్ అలైనర్స్లో చేసుకోవచ్చు అండి ఇక వాట్సాప్ ద్వారా మీరు పంపించిన అనారోగ్య సమస్యలు మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నాకు పళ్ళ మధ్య గ్యాప్ ఉంటుంది ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు ఆహారం పళ్ళ మధ్య ఇరుక్కుంటుంది ఒకసారి క్రావిటీ వస్తే ఫిల్ చేయించుకున్నాను నేను ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు సమాధానం అందిస్తారు ఇప్పుడు పళ్ళ మధ్య గ్యాప్స్ అనేది మనకు పై నుంచి పిప్పి వల్ల రెండు పళ్ళ మధ్యలో పిప్పి వచ్చి గ్యాప్ రావడం అనేది ఒక కారణం అయితే చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ రెండో కారణం చిగుళ్ళ 
ఆయన రెండు పళ్ళ మధ్యలో చిగురు కిందకి దిగినప్పుడు ఆ మధ్యలో వచ్చే రంధ్రంలోనే మనం తిన్నది ప్రతి ఒక్కటి పోయి ఫుడ్ దానిలో లాడ్జ్ అవుద్ది ఇది ఇద్దరు పైనుంచి క్యావిటీ వల్ల అయినా అవ్వచ్చు కింద చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అయినా అవ్వచ్చు ఎంత తొందరగా రెక్టిఫై చేసుకుంటే అంత మంచి చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే చిగుళ్ళ సర్జరీ చేసుకుని గ్రాఫ్ట్ మెటీరియల్స్ మళ్ళీ ఆ స్పేస్ని క్లోజ్ చేసుకోవడం లేదా పిప్ ఉంటే పిప్ని క్లియర్ చేసుకోవడం లేదు మరి ఇవి రెండింటికి కూడా చేయలేని పద్ధతిలో ఉందంటే మన క్యాపింగ్ ద్వారా అయినా స్పేసెస్ క్లోజ్ చేసుకోండి స్పేసెస్ క్లోజ్ చేసుకోకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ఏరియాలో ఇరుక్కున్నది ఇరుక్కున్న రోజు పెయిన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ అది పెయిన్ రిలీవ్ అయిపోద్ది మనం తీర్చుకుంటాం హాస్పిటల్కి పోయి మళ్ళీ ఇది కంటిన్యూ అవ్వడం కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ ఎముక అంతా ఇలా కిందకి తింటూ స్పేస్ వచ్చింది అంటే చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ ఎముకుని కిందకి తీసుకెళ్తుంది అని మాత్రం బేసిక్ డౌన్ డౌన్ దలేని అర్థం సో మనం దానికి ఒక ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని వాటిని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేసుకోవడమే దే డాక్టర్ టీవీ పళ్ళను శుభ్రపరచుకోవడానికి ఎలాంటి బ్రషెస్ వాడాలి పళ్ళను అసలు ఎలా తోముకోవాలి తోముకునే పద్ధతులు ఏమైనా ఉన్నాయా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు సమాధానం అందిస్తారు పంటిని శుభ్రం చేసుకునేదానికి మీరు అయినట్టు బ్రషెస్ బ్రషెస్ అనేది ఇట్స్ కంపెనీ అనో పేరనో ఇవన్నీ చూసి మనం కోవడం మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం ఇది కరెక్ట్ కాదండి మనం బ్రష్ తీసుకున్నప్పుడు బ్రష్లో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రిజిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే పైన ఉంటాయి కదా మనకు పైన దీనికి చిన్న 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 ఫైబర్స్ లాగా ఉంటాయి వాటిని బ్రిజిల్స్ అంటాం బ్రిజిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి బ్రిజిల్ షేప్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ బ్రిజిల్స్ అనేది పైకి తక్కువ పైకి తక్కువ ఉంటే అంటే మన పన్ను వచ్చి ఫ్లాట్గా ఉండదు ఇలా ఉంటుంది సైజ్ సో మనకు అలా పైకి కిందకి ఉన్నప్పుడు అన్ని సర్ఫేసుల్లోకి పోయి క్లీన్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకు బ్రిజిల్స్కి ముందర హెడ్ హెడ్ అనేది మరీ స్టిఫ్గా ఉందనుకోండి మనం చేసేటప్పుడు ప్రెషర్ ఎక్కువ పడి పైన ఉన్న ఎనామిల్ అరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ అయ్యే బ్రషెస్ తీసుకోవాలి మూడవది ఈ బ్రిజిల్స్లో మనకు హార్డ్ మీడియం అండ్ సాఫ్ట్ అని వస్తాయి మోస్ట్లీ సాఫ్ట్ తీసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే సాఫ్ట్ బ్రిజిల్స్ వస్తే మన ఎనామిల్ని గాయపరచు ఎక్కువ మంది తెలియకుండానే రాంగ్ తెలియని పద్ధతుల్లో మనం బ్రష్ చేసుకోవడం వల్ల ముందుకి వెనక్కి బ్రష్ చేసుకోవడం యాక్చువల్గా బేసిక్గా మనకు చిన్నప్పటి నుంచి అది ఒక అలవాటుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనం బ్రష్ టెక్నిక్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కానీ ముందుకు వెనక్కి చేసుకోవడం వల్ల ఆ కార్నర్లో ఉన్న ప్రతి ఎనామిల్ అరిగిపోవడం జరుగుతుంది ఇదంతా మనం గట్టిగా ఉండే బ్రషెస్ వాడడం సో మెత్తగా ఉండే బ్రిజిల్స్ ఉన్న బ్రష్ వాడుకోవాలి అలానే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉన్న బ్రష్ వాడుకోవాలి బ్రిజిల్స్ బాగా ఉన్నది చూసుకొని వాడుకోవాలి ఇవి అన్నీ కాక ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి బ్రష్ అనేది మార్చడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉత్తమం మార్చకపోతే బ్రిజిల్స్ ఇలా ముందుకు వెనక్కి వంగిపోయినప్పుడు ప్రెషర్ అంతా వచ్చి వేరే వాటి మీద పడుతుంటుంది సో మనకు చిగుళ్ళకి హాని జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి బ్రష్ మార్చడం బ్రిజిల్ మెత్తగా సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ బ్రిజిల్స్ యూజ్ చేసుకోవడం టెక్నిక్ మార్చుకోవడం బ్రషింగ్ టెక్నిక్స్ సో వీటి వల్ల ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకోవచ్చు ఇక ఈమెయిల్స్ ద్వారా మీరు పంపించిన అనారోగ్య సమస్యలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నేను రెండు పూటలా బ్రష్ చేసుకుంటున్నా నోటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుంది దీనికి పరిష్కారం ఉందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు సమాధానం అందిస్తారు మీరు రోజు రెండు పూటల బ్రష్ చేసుకుంటున్నారు అంటున్నారు బ్రష్ చేసుకోవడం ఎప్పుడు నిద్రపోయే ముందర ఒకసారి మార్నింగ్ లెగిసిన తర్వాత ఒకసారి చేస్తున్నారా లేకపోతే ఎప్పుడు చేస్తాను అదే క్లియర్గా లేదు బట్ నార్మల్గా నే పొందుకోబోయే ముందర అంటే అన్ని పాలు కానీ ఫుడ్ కానీ అన్నీ తిన్న తర్వాత బెడ్కి ముందరే మనం బ్రష్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే తిన్న ఫుడ్ అంతా మార్నింగ్ దాకా మన నోట్లో ఉండకూడదు ఉంటే లాలాజలం నైట్ టైమ్స్ యాక్టివిటీ తక్కువ ఉంటుంది అలానే బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీ పెరుగుద్ది కాబట్టి నైట్ పొందుకునే ముందర హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకోవాలి పొద్దున లెగిసి ఎందుకంటే నైట్ నుంచి లాలాజలం ఉత్పత్తి తక్కువ ఉన్నందువల్ల ఈ మార్నింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఆ దుర్వాసన అవి రాకుండా చేసుకుంటాం ఇది బ్రషింగ్లో చేసుకునే పద్ధతి ఈ బ్రషింగ్ చేసుకుంటున్నా కూడా మనకు వస్తుంది అంటే మనకు ఈ బ్రష్ అన్ని ప్రాంతాలకి రీచ్ అవ్వదండి మనం రెండు సార్లు కాదు నాలుగు సార్లు చేసినా కూడా మన పళ్ళల్లో అన్ని సర్ఫేస్కి రీచ్ అవ్వదు ఆ రీచ్ అవ్వని ఏరియాలో టాటారని గార పట్టడం ఆ పట్టిన గార వల్ల మనకు ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఒకసారి ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కానీ ఇయర్లీ కానీ ఒకసారి దంత వైద్యంతో కంపల్సరీ మనం క్లీనింగ్ చేయించుకుంటేనే ఇదంతా పోదు ఇది అంతా కూ
నాలుగవది మన గ్యాస్ట్రిక్ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ ఉన్న వాళ్ళకి అయితే ఉల్లిపాయలు పాయలు ఏమన్నా తిన్నప్పుడు కానీ ఈ గ్యాస్ట్రిక్లో ఏ సంబంధం ఉన్నా కూడా దానివల్ల వచ్చే దుర్వాసనగా సో ఇది దేనివల్ల వస్తుంది అనేది మనం కనుక్కోవాలి నోటి ద్వారా నైంటీ పర్సెంట్ అందరికీ ఉంటుంది ఈ నోటి ద్వారా నైంటీ పర్సెంట్ క్లియర్ చేసుకున్నా కూడా స్టిల్ ఇంకా వస్తుందంటే మాత్రం మనం ఈఎన్టి కానీ సైనస్లు కానీ చూసుకోవడం లేదా లంగ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవడం లేదా మన గ్యాస్ట్రిక్ ఇంట్రెస్ట్ అయిన జీర్ణకోశం ఎలా ఉందో చూసుకోవడం ఇవన్నీ చూసుకొని మనం ఏని వల్ల వస్తుందో దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడం కరెక్ట్ ఇక మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నా వయసు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు చాలా ఫెయిర్గా ఉంటాను కానీ నా పళ్ళ రంగు మాత్రం పసుపచ్చుగా ఉంటాయి నేను పళ్ళను వైట్నింగ్ చేయించుకోవాలనుకుంటున్నాను దీనికి మీ సలహా ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు సమాధానం అందిస్తారు యాక్చువల్గా మీరు ట్వం ఫెయిర్గా ఉన్న మన కాంప్లెక్షన్కి పళ్ళు ఎల్లోగా ఉండేదానికి మన కాంప్లెక్షన్కి సంబంధం ఉండదండి ఇప్పుడు మన కాంప్లెక్షన్ మీకు ఎల్లోగా ఉంది బ్లీచింగ్ చేయించుకోవచ్చా అంటే బ్లీచింగ్ చేయించుకోవచ్చు కానీ ఎంతవరకు ఇప్పుడు మనకు ఎల్లోగా ఉందనుకోండి అది దేనివల్ల వచ్చింది అది బయట స్టెయిన్స్ వల్ల అంటే మనం తినడం కానీ ఏదన్నా బయట నుంచి అక్వైర్డ్ స్టెయిన్స్ అంటాం వాటి వల్ల మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ టీలు కాఫీలు ఇంక ఇతరత్ర దేనివల్ల అన్న స్టెయిన్ వస్తే బ్లీచింగ్ చేస్తే మనకు కొంచెం లైట్నింగ్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలా కాకుండా మనకు ఎనామిల్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల కానీ లేదా లోపల నుంచి వచ్చిన దానివల్ల కానీ ఏదన్నా వస్తే మాత్రం అవి బ్లీచింగ్ వల్ల తగ్గవు వాటికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం వెనీర్స్ అని కానీ లేదంటే ఏదో ఒక వెనీరింగ్ సిమెంటింగ్ కానీ సిరామిక్ వెనీర్స్ కానీ ఏదో ఒక వెనీరింగ్ ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు మోస్ట్లీ ఎక్కువ మంది ఫ్లోరైడ్ బాధితులు ఫ్లోరైడ్ ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఇలానే వచ్చి పర్మనెంట్గా క్యాప్స్ కానీ లేకపోతే వెనీర్స్ కానీ పెట్టుకొని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను బ్లీచింగ్ అనేది ఏంటంటే అది ఎనామిల్ని కొంచెం దెబ్బతీస్తుంది దానిలో రిజల్ట్స్ కూడా కొంచెం వరకే ఉంటాయి నాట్ మనం అనుకున్న ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్లోకి రాదండి అది వన్ ఒక వన్ లైట్ షేడ్ ఆ టూ షేడ్ లైట్స్ కానీ వస్తుంది ఇది వాటి డాక్టర్ టీవీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం దిస్ ఇస్ సుజిత సైనింగ్ ఆఫ్